Szanowni Państwo, 190 lat temu w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się powstanie listopadowe, niepodległościowy bunt skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przez 10 miesięcy 140 tysięcy ludzi prowadziło walkę z największą militarną potęgą Europy. Rosją, odnosząc w niej poważne, choć tylko przejściowe sukcesy. Rozpoczęte w listopadową noc powstanie narodowe było największym wysiłkiem wojennym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. Z tej okazji, jak zawsze przy wydarzeniach rocznicowych, staramy się znaleźć w ofercie antykwariatu interesujące i niebanalne dzieła nawiązujące do rocznicy. Mamy zresztą cały dział Powstanie Listopadowe w Antykwariacie, z którego wybraliśmy dziś bardzo ciekawe poloniku dotyczące Powstania Listopadowego i intelektualnego życia emigracji, którego uczestnicy chronili pamięć o powstaniu i jego uczestnikach. Największą zaletą tego dzieła jest długa lista portretów powstańców. Oto i Polak de la rivoluzione del 29 novembre 1830. Włoska edycja najważniejszego dzieła Józefa Straszewicza, ziemianina, działacza politycznego, historyka powstania listopadowego, wydawcy, który całe swe życie na emigracji poświęcił propagowaniu spraw polskich. Przyczynił się między innymi do rozsławienia imienia Emilii Plater, publikując trzykrotnie jej biografię. Tomy zawierają łącznie 95 litografii portretowych oraz krótkie życiorysy ponad 100 uczestników powstania listopadowego. Sportretowani zostali tu między innymi. Tomasz Zan, Józef Sowiński, Józef Chłopicki, Józef Dwernicki, Henryk Dębiński, Józef Ben, Piotr Wysocki, Ignacy Leduchowski, Dezydery Chłapowski, Joachim Lelewel, Emilia Plater czy książę Adam Jerzy Czartoryski. Zapraszamy na stronę www.atikus.pl do działów Historia Polski, Powstanie listopadowe, książki z grafiką oraz Polish History, Art, Literature in Foreign Languages.